আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আমি নাজমা আছি আপনাদের সাথে আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমি অল্প চাল নিয়ে এখানে দুই পট চাল আছে চাল নিয়ে পানি ঝরতে দিয়ে দিয়েছি ভালো করে ধুইয়ে পানি ঝরতে দিয়েছি এটা সেই চাল যেটা আমার শাশুড়ি পাঠিয়েছিলেন বিনি ভাত রান্না করার জন্য যে চালটা ওটাই বিনি চাল তো আমার আজকের প্ল্যান হচ্ছে আমি আজকে চিকেন একটু ভুনা করে রান্না করব যা গরুর দুধ দিয়ে আর বিনির চালের পোলাও রান্না করব। অ্যাকচুয়ালি আজকের দিনটা আমার জন্য একটু স্পেশাল অকেশন আমার স্পেশাল অকেশনটা কি আমি আপনার সাথে একটু শেয়ার করি আর স্পেশাল অকেশন হচ্ছে আজ আমার এটা পঞ্চাশতম ব্লগ আর হচ্ছে আমার আজকে ভিউ ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা আমার আজকে টোটাল ভিউ এক লক্ষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো এই দুটো মিলিয়ে আমার আসলে আজকের এই ব্লগটা একটু স্পেশাল এই কারণে আমি স্পেশাল কিছু তৈরি করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা এটা কিন্তু চিটাগাঙের খুব ভালো মানে অনেক স্পেশাল একটা মেনু তো যদিও আমার একটা স্পেশাল ব্লগের জন্য আমি স্পেশাল রান্না করতে যাচ্ছিলাম রেডি করছিলাম সব কিছুই ঠিক ওই মুহূর্তে আমার কাছে একটা ব্যাড নিউজ আসে যেটার কারণে আমার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে আর ব্যাড নিউজটা হচ্ছে আমাদেরই একজন ব্লগার ফাতেহা নাজদিন আপু ওনার বাবা মারা গেছেন ইন্নাল ইল্লাহি ও ইন্নাল্লাহি রাজিউন আমি ওনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং উনি ফাতেহা নাজিন আপু এবং ওনার সকল পরিবারের সকল সদস্য ওনার ভাই ভাবি ওনার মা যারা আছেন সকলকে এই কষ্টটা এই শোকটা কাটিয়ে ওঠার আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন সে দোয়া আমি করছি এবং সাথে আরো দোয়া করছি ওনার বাবাকে আল্লাহ যেন বেহেস নসিব করেন আমি তো আমরা সবাই ওনার আত্মার মাফ ফেরাতের জন্য দোয়া করব ইনশাল্লাহ তো এই নিয়ে আমার মনটা কিছুটা খারাপ আমি আসলে এই ধরনের নিউজ আমি একটু কম টলারেট করতে পারি আমার খুব খারাপ লাগে বিশেষ করে বাবা মা বা বাচ্চা কাচ্চা এই সেন্সিটিভ ইস্যুগুলো আমার কাছে খুব মানে খারাপ লাগে একটু ইমোশনাল হয়ে যায় আহ তো যাই হোক আমি যেহেতু প্ল্যান করে নিয়েছি আর রান্না আমি আজকে করব আপনাদের সাথে রান্নাটাই শেয়ার করছি আজকে এটা আমি প্রথমে আপনার দেখতে পেয়েছেন আমি কিন্তু সব রেডি করে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি রসুন আদা এগুলো গ্রেট করে নিয়েছি কাঁচামরিচ ফেরে মানে চিড়ে নিয়েছি এরপর অন্যান্য যাবতীয় সব কিছু রেডি করে নিয়েছি এখন দেখছি বসিয়ে দিয়েছি আর গরম পানি কিন্তু অন্য চুলে হচ্ছে যেহেতু আমি পোলাও রান্না করব সো গরম পানি ইস ম্যান্ডেটরি আর অন্য যে এই চুলায় আমি এখন নন স্টিকে দেখছি বসিয়ে দিয়েছি আর আপুরা আপনারা অনেকে আমাকে বলেছেন নন স্টিকে দেখছি কেন ইউজ করছে অ্যাকচুয়ালি আপু আমিও জানি নন স্টিকে দেখছি ইউজ করা ভালো না তার উপর এখানে টেফলনটা উঠে গেছে কিছুটা আমি চিটাগাং থেকে অলরেডি আমি কিচেন ইউটেন্সিলস দেখছি পাতিল যা ছিল আমার ওগুলো আমি নিয়ে এসেছি কিন্তু আমার ওটা এখনো ওই মানে ওই এটা এখনো খোলা হয়নি প্যাকেটটা এখনো খোলা হয়নি ওটা খুললে আমি ইনশাল্লাহ দু এক দিনের মধ্যে ওই দেখছি পাতিলে রান্না শুরু করব তো যাই হোক আপাতত যেহেতু আমার হাতের কাছে এটাই আছে আমি এটাতেই রান্না সাজছি তো আপনারা দেখতে পেলেন আমি প্যানে অলরেডি তেল দিয়ে দিয়েছি তেলের পর আমি একটু ঘিও দিয়ে দিয়েছি এটা সেই ঘি যেটা আমি চিটং থেকে এনেছিলাম এরপর আমি এখানে পেঁয়াজটা কষতে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ দেওয়ার পর আমি দারচিনি দিয়ে দিয়েছি এখন তেজপাতাও দিয়ে দিয়েছি তো এই জিনিসটা আপনারা জানেন আমি একটু অনেকক্ষণ ধরে কষাই আর রান্না করতে আমার একটু বেশি সময় লাগে তো এই রান্নার ফাঁকে ফাঁকেও আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো এখন পেঁয়াজটা একটু কষে আসুক একটু নাড়াতে হবে তো আমি এখন এলাচটা দিয়ে দিয়েছি এই ফাঁকে আমি একটু বলে আসি আপনাদেরকে সাইফ ভাইয়া কমেন্ট করেছেন আপনি বলেছেন আপনি প্রথম হয়েছেন অভিনন্দন ভাইয়া আপনার জন্য আমি একটা কি বলবো ওয়ার্ল্ড কাপের কাপ বানাতে দিয়েছি ইনশাল্লাহ ফার্স্ট হয়েছেন এই জন্য আপনার জন্য আচ্ছা এরপর আছে ফারজানা কাউসারি আপু আপনি বলেছেন আপনার মেয়ের খুব ইচ্ছা আপনার কমেন্টের রিপ্লাই শোনার আপু আপনার মেয়ের জন্য অনেক অনেক আদর আপু অনেক ভালোবাসা ভালো থাকবেন আপনার মেয়েকে আমার জন্য পক্ষ থেকে দোয়া দিবেন আচ্ছা এরপর হাসান চৌধুরী আইডি থেকে আপু আছেন উনি বলেছেন আপনি ফার্স্ট টাইম কমেন্ট করেছেন জানেন না কেমন হয়েছে আপনি কাতারে থাকেন চিটরঙের আপু কাতারে তো আমার অনেক রিলেটিভ অনেক অনেকে এখন আছেন তো যাই হোক কাতার থেকে আসলে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া তো দেখতে পাচ্ছেন আমার পেঁয়াজ কষানো শেষে আমি কিন্তু এখানে এখন চালগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন চালটা মেইন 
কাজটা হচ্ছে এইখানে চালটা অনেকক্ষণ ধরে নাড়িয়ে নাড়িয়ে হওয়াতে হবে এখানে এখনই পানি দেয়া যাবে না আর এখানে এটাকে কিন্তু অবশ্যই গরম পানি ইউজ করতে হবে গরম পানি ইউজ না করলে এটা আরো বেশি নরম হয়ে যাবে তো আমি জানি না চিরং এর বাইরে সবাই এটাকে কি নামে ডাকে আমাদের এটা বিনি ভাত নামেই পরিচিত একটু স্টিকি হয় একটু আঠালো হয় এটা আমার আম্মুর অনেক ভালো করে রান্না করতে পারে আমি জানি না আমি অত ভালো পারি না বলে মনে হয় আমার তো যাই হোক আমি তবু চেষ্টা করছি এই আর কি তো এখন চালটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা এখনো হয়নি এটা মানে প্রায় হওয়ার দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চালটার কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে আচ্ছা সাকিনা বানু আন্টি আপনি আপনার জামাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আন্টি ও এখন আগে থেকে একটু ভালো ওর এখন সর্দিটা একটু কমে গেছে এখন শুধু হালকা হালকা কাশি আছে ইনশাল্লাহ এটাও সুস্থ যাবে অ্যাকচুয়ালি ও সর্দি জ্বরে একটু বেশি কাবু হয়ে যায় এই আর কি তো আন্টি ধন্যবাদ ওর জন্য দোয়া করবেন তো আমি কিন্তু এখানে পরিমাণ মতো গরম পানি দিয়ে দিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গরম পানিটা আমি আগেই করে রেখেছিলাম আপনাদেরকে দেখিয়েছি আমি তো এটা হতে থাক আমি এখানে অল্প এখন চিনি দিয়ে দিয়েছি আমি একটু সুইটিশ করি বিনি ভাতের পোলাওটা আমি একটু সুইটিশ পছন্দ করি তো এই কারণে আমি একটু চিনি দিয়েছি তো পানি পরিমাণ মতো দিয়ে আমি এখন ওটা দেখছি মানে ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি তো কিছুক্ষণ পর পানিটা যখন শুকিয়ে এসেছে আমি নারকেল গুলো কুচি করে এইভাবে দিয়ে দিয়েছি তো নারকেল কুচি করতে আমাকে সাহায্য করেছে আমার জামাই আমি অ্যাকচুয়ালি নারকেল তুলতে পারি না তো সেই আমাকে মূলত তুলে দিয়েছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার জামাইকে এরপর আমি একটু বলে রাখি হাসান মিয়াহরি আপু আপনি বলেছেন সিমের বিচে আপনার অনেক পছন্দ আর আপনি বাংলাদেশি খাবার অনেক মিস করেন আপু হ্যাঁ বাংলাদেশের বাইরে থাকলে খাবার মিস করাটাই স্বাভাবিক তবে ইনশাল্লাহ দেশে এসে ইচ্ছে মতো খাবেন এরপর হচ্ছে আমি এখন মুরগিটা রান্না করার জন্য ডেকচি বসিয়ে দিয়েছি ডেকচিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন পানিটা শুকিয়ে যাওয়ার জন্য একটু ওয়েট করছি আচ্ছা সাই ভাইয়া আপনি তো মোটামুটি কবি হয়ে যাচ্ছেন কি বলবো আপনার কবিতা দেখতে দেখতে আমি ভাবছি আপনার কবিতা গুলো নিয়ে একটা বই লিখবো কিনা আহ কবিতার একটু আমি একটু পড়ে শোনাই এত সুন্দর করিয়া করেছেন মাংস রান্না চাঁদ গায়া মেজবানি মাংস এক গামলা দেন না ভাইয়া আমার তো মেজবানি হয় না আমি মেজবানি রান্না করতে পারি না তো যাই হোক ইনশাল্লাহ আসেন একসাথে আমি যা রান্না করি তাই এক গামলা দিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তেলে আমি পেঁয়াজ এরপর যাবতীয় গরম মশলা গুলো দিয়ে দিয়েছি এখন এটা কষানোর জন্য ওয়েট করছি এলাচ দারচিনি সবই দেয়া হয়ে গেছে ওখানে এরপর মার্জিয়া মুন্তাহা আপু আপনি বলেছেন আমি সিএমএইচ এর ডাক্তার কি না না আপু আমি অ্যাকচুয়ালি বেসিক সাবজেক্টে আছি সিএমএইচ এর ভিতরেই আমাদের সিএমএইচ কম্পাউন্ডের ভিতরে আর্মি মেডিকেল কলেজ ওখানে আমি লেকচারার হিসেবে আছি এরপর আছেন জান্নাতুল মিম আপু আপনি বলেছেন ব্লগ অনেক ভালো লাগে আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আচ্ছা ও ও আইডি থেকে হাই আপু কেমন আছো আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা নাবিলা নিশি আপু আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আমি পড়ালেখা কোন ভার্সিটি থেকে শেষ করেছি আপু আমি ইউএসটিসি থেকে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি আমার এমবিবিএস পাশ করেছি আর আমার বিষয়ে যদি আর কিছু জানতে চান তাহলে আমার এখানে ব্লগ আছে আমি অলরেডি এটা বলেছি অথবা আপনি প্লে লিস্টে যেতে পারেন প্লে লিস্টে অ্যাবাউট মাই সেলফ অ্যান্ড অ্যাবাউট মি প্লে লিস্ট ক্রিয়েট করা আছে আপনি ওখান থেকেও দেখতে পারেন আচ্ছা এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজটা ভালোভাবে কষি নিয়েছে আর এই ফাঁকে আমি ভাতটা একটু দেখে নিচ্ছি ভাত অবশ্য হয়ে গেছে আমার ইয়ে আলহামদুলিল্লাহ বেশি শক্ত রয়ে যায় নাই বা বেশি নরমও হয়নি একদম পারফেক্টলি কুকড আলহামদুলিল্লাহ তো আমি আজকে মুরগিটা কিন্তু গরুর দুধ দিয়ে রান্না করব সো এই জন্য আমি গরুর দুধ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গরুর দুধ দিয়ে যেহেতু রান্না করব আমি বেশি ঝোল রাখব না এটা একটু ভুনা ভুনা টাইপ হবে তো ওই গরু দুধে কিন্তু আমি এটা সিদ্ধ করব তো দুধ দেওয়ার পর এখন আমি এটা সিদ্ধ হতে দিয়ে দিব এরপর আছেন রাহেনা শেখ আপু আপনি বলেছেন সিইং ইউর ব্লগ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ আর ইন্ডিট ভেরি ইন্সপিরেশনাল হলিস্টিক অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং উইমেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ইটস এ গ্রেট ইন্সপিরেশন অ্যান্ড গ্রেট অ্যাপ্রিসিয়েশন ফর মি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ প্লিজ মেক দোয়া ফর মি রেহানা আপু আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মুরগির কন্ডিশন আমার মানে এটা আমি এখন একটু লবণ আর চিনি একটু দিব আর চিনি কেন দিব কারণ যেহেতু আমি ভাতটা আজকে সুইটিসি করব সো আমি একটু চিনি দিয়েই এটা করতে যাচ্ছি আর আমার সত্যি কথা হচ্ছে একটু রোজ টাইপসের একটু সুইটিস চিকেন বেশ ভালোই লাগে 
আর আমি মরিচ দিয়ে দিয়েছি দোটা চিড়ে তো মরিচ থেকে একটু ঝাল বের হবে আমি কিন্তু এক্সট্রা তেমন কোনো শুক মানে লাল মরিচটা এক্সট্রা ইউজ করিনি আলাদা করে বেশি ইউজ করিনি এই কাঁচা মরিচের ফ্লেভার থেকে যে ঝালটা আসবে ওটাই আচ্ছা তামান্না মাহমুদ আপু আপনি বলেছেন আমার মেয়েরা অনেক লক্ষ্মী হবে ওদের জন্য দোয়া করেছেন আর আপনাদের জন্য যেন দোয়া করি তামান্না আপু অনেক অনেক দোয়া আপনার জন্য ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন আপনার পরিবারের সকলের জন্য অনেক অনেক দোয়া আচ্ছা এই ফাঁকে আমি একটু বলি উম্মে হাবিবা আপু আপনার বাড়ি বাসখালী আর বেবি কেমন আছে আপু আলহামদুলিল্লাহ বেবি ভালো আছে আর আমার বাড়ি রাওজান বাসখালি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার অত যাওয়া হয়নি তবে হ্যাঁ ইচ্ছে আছে যাওয়ার আচ্ছা আর কামরু নাহার আপু আপনি চিটাগাঙের মেয়ে দেওয়ানহাটের আপু দেওয়ানহাট আমার আপুর দোকান মানে আব্বুর মানে যেই দোকানে এখন বিজনেস করছেন মেইন শপটা ওখানেই আছে তো যাই হোক এই ফাঁকে আমি চুলাই মানে মাংসটা হতে দিয়ে আমি একটু আমার মেয়েদের সাথে দেখা করতে আসলাম আপনারা দেখছেন ওরা বিল্ডিং ব্লক নিয়ে মহা ব্যস্ত মনে হচ্ছে ওদের মানে দুনিয়াতে আর কিছু নেই ওরা খুব মানে খেলছে একজন একজন সাথে দুষ্টুমি করছে এই আর কি তো ওয়াসনা হচ্ছে যা করে ইউসরা কিন্তু ওটা কপি করে আমরা আমি অলরেডি আপনাদেরকে বলেছি হ্যাঁ তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউসরা এখনো সেই দুষ্টুমিগুলোই করছে তো এই ফাঁকে আমি একটু আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই এই ব্যাপারে যে আমার ব্লগুলো যদি আমার আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রিপশনের পর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এবং যদি অনেক ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর আপনাদের সকল ভালো লাগা খারাপ লাগা বা যে কোনো ধরনের অনুভূতি আমাকে জানাতে পারেন কমেন্টের মাধ্যমে এছাড়াও আমার সাথে আপনার ফেসবুকে কানেক্টেড থাকতে পারেন বাংলাদেশি ব্লগার মম এই পেজ আইডিতে আর আমি আজকে আপনাদের কাছে অনেক বেশি গ্রেটফুল গত এক মাস আগে আমি যখন চ্যানেলটি ওপেন করছিলাম তখন আমি জানতাম না আমার চ্যানেলটা নিয়ে আমি এত দূর আগাতে পারবো তাও এক মাসে তো আলহামদুলিল্লাহ শোকর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া আল্লাহ আমাকে এত দূর এনেছেন তাও আপনাদের ভালোবাসে আপনাদের দোয়ায় আমি বুঝতে পারিনি আমি এত ভালোবাসা পাবো তো এই কারণে আপনাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংকস আর আশা করছি সামনেও সাথে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার মেয়েদের জন্য দোয়া করবেন ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন তো আমি আমার মেয়েদের সাথে একটু আপনাদের সাথে এখন একটু কথা বলি দেখি ওরা কি করছে মেয়েদের খেলাধুলা শেষ এখন আমি খাওয়া লাগিয়ে দিয়েছি অলরেডি টেবিলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওরা বাবা মেয়ে মিলে খেতে বসেছে আর ইউসরা তো মাসালা এত দুষ্টুমি করে ও অলরেডি ডেকচি থেকে চিকেন নিচ্ছিল তো আমি আজকে আমি বিনি চালটা যেভাবে খাবো এটা হচ্ছে বিনি ভাতে পোলাওটা খাবো কিন্তু গুড় দিয়ে গুড় এবং দুধ দিয়ে আমার খুবই ফেভারিট আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন তো বিনি ভাতটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি নিয়ে নিয়েছি অলরেডি প্লেটে আমি কিন্তু গুড় এবং দুধ দিয়ে খাবো আমার মানে চিকেনের চেয়ে আমার এইভাবে খেতে বেশি ভালো লাগে একটু নারিকেল একটু সুইটি সবে খেতে ভালো লাগবে আশা করছি তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম